Herkese yeni bir günden günaydın. Hatta'ya'dan herkese selamlar. Bugün e, sabahleyin erken kalktık. Gördüğünüz gibi gözler daha şiş. Şimdi yavaş yavaş e, kahvaltı yapacağız. Çok güzel bir yer var burada Central Park diye. Çünkü diğer yerlerin çoğu kapalı. O yüzden biz de burayı tercih ettik. Şimdi size göstereceğim neler olup olmadığını. Gerçekten hem ekonomik, baget ekmekler, sandviçler. Bu bölüm tatlı bölümü. Tatlıya geçiyorum tatlıya. Bunlar Fransız baget ekmekleri. Biliyorsunuz Fransız baget ekmekleri burada çok meşhur. Bunlar gördüğünüz gibi sosisli, peynirli, ondan sonra patatesli, sosisli börekler, ıspanaklı. Yani her şey var burada. Burada 40 lira, 30 lira yemek fiyatları, kahvaltılık ekmek fiyatları. İçecek de veriliyor size. İsterseniz böyle buradan alıp karnınızı doyurup güne başlıyorsunuz. Zeytinli ekmekler, bilek olayı, böyle pitalar. Çok güzel şeyler var. Sandviçler yapıldı, yeni yeni diziyor hanımefendi. Burada da böyle tatlılar. Buradan alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra burada içecek de söyleyip oturup yiyorsunuz. Gayet güzel. Küçük bir de barı var. Hemen göstereyim size. Şu an erken olduğu için sadece burada oturup yiyorsunuz. Ee, sadece yemek yerleri açık. Diğer yerler e, e, şu molda kapalı. Burada oturup işte içeceğinizle beraber abim sandviçi götürüyor. Ee, yiyebilirsiniz. Bunlar da böyle sabahleyin çok farklı bir şey. Ee, tavuklar, etler, domuzlar pişmiş. Bunda başka e, seçenek olmadığı zaman bunları tercih edebiliyor insanlar. Ama biz tabi Türk olduğumuz için e, kahvaltısız e, ve ekmeksiz hayat başlayamaz bizim için. O yüzden tabi ki diğer taraftan alışveriş yapıp yiyeceğiz şimdi. Ve güne başlayacağız. Bugün neler yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Bir program falan da yapmadık. Spontane geliş, gelişecek her şey. Bakalım ne yapıp ne edip e, neler yaşayacağız. Hepsini sizinle beraber an be an çekip e, koyacağım. Hep birlikte izleyip siz de görürsünüz arkadaşlar. Karpuzlar, mangolar doğuruyor. Hazırlıklar tam gaz devam ediyor markette. Benim de en sevdiğim mango suları. Belki kahve çay almam da mango suyla bir börek falan yiyip geçiştirebilirim. Burası böyle bir yer arkadaşlar. Yolunuz düşerse Pattaya'ya ekonomik kahvaltı nerede yapılır diye sorarsanız bu gibi e, molların içerisinde küçük bey kırıcılar var. Oralardan ekmek satan yerler. Oralardan alıp e, günü başlayabilirsiniz. Böyle. Size böyle bir bilgi vermek istedim. Günaydın. Gününüz güzel geçsin. Umarım her şey yolundadır hayatınızda. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Takipte kalın. Bay bay. Şimdi hemen bir şeyler alıp başlayalım yemeğe. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Ee, dünya gerçekten çok küçük. Burada biz Ercan abimle tanıştık. O da kendisi İngiltere'de yaşıyor ama şu anda o da gezgin geziyor. Çok mutlu olduk, sohbet ettik. Ne güzel oldu. Çayımızı, kahvemizi içtik. Şimdi yavaş yavaş ayrıldık ondan. Ee, dışarıya doğru çıkıp bir motor bakacağız. Bulabilirsek böyle. Her, bu yüksek sezon olduğu için motorlar da yani e, yok denilecek kadar diyebilirim. E, bulmak zor. Şimdi gidip bir motor kiralayıp gezeceğimiz noktalara doğru yöneleceğiz. Peki, şimdi şöyle içerileri göstereyim size. Molun içerisindeyiz. Burada her şey var. Şunlar otellere ya da uçağa alınması yasak olan dragon e, meyveleri inanılmaz derecede e, kokusu çok, çok kötü. Hatta otele girdiğinde bu 500 bah sanırım bir de cezası var eğer sokarsan içeriye. Çünkü bir hafta odadan kokusu geçmiyormuş. Bunu da öğrendik arkadaşlar. Öyle geziyoruz. Gezimiz tam gaz devam ediyor. Hatta ya güzel arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim. Gelin siz de gezin, görün buraları. Tabi gelemeyecek olursanız da YouTube kanalım Işıl Veratası'ndan adım adım gittiğim, bastığım her yeri çekip size en ayrıntılı, ayrıntılı şekilde göstermeye çalışıyorum. Siz de izleyin buralardan. Öyle. Çevreyi izleyin şimdi. Neler var neler yok bu Central'de. Görün. Central Mall'da. Görün arkadaşlar. Çok güzel yapmışlar şunu. Çok tatlı. Şöyle çıkıyor. Aa, tatlı ayağının sıcağında. Şu an burası böyle serin. Çok güzel.
Evet arkadaşlar, Tayland'a gelirseniz Pattaya bölgesine hakikat tapınağını görmeden gitmeyin dediler. Ercan abim dedi, sakın ağa dedi. Biz de o yüzden buraya geldik. Çok güzel, çok farklı bir e, yeri gezeceğiz sizinle hep beraber. Eğer biletinizi online olarak alırsanız, çekin işlemlerini hemen bu tarafta yapıyorsunuz. Online almazsanız da buraya gelip buradan e, direkt kendiniz de buradan biletlerinizi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Buranın bütün e, özelliklerini, bütün ne var ne yok her şeyi size çekip göstereceğim. Hakikat tapınağını gezmeye hazırsanız şimdi başlıyoruz. <gülüyor> Evet arkadaş şimdi bize bantlarımızı bağlıyor. Hakikat tapınağını, tapınağını gezmeye başlıyoruz arkadaşlar. Burada tabii biz düşünemedik. Tapınak, tapınağı gezeceğiz sonuçta. Örtü getirmem gerekiyordu. Ama Allah'tan almayın. Sadece deposta vererek örtüyü kullanacağız. Sonra örtüyü geri verip paramızı geri alacağız. Burada isterseniz böyle atlar var. Atlara falan da binebilirsiniz. Fillere binebilirsiniz. Birçok aktiviteler var. Onları yavaş yavaş işte başlayacağız yapmaya. Şimdi yürüyoruz. Dünya üzerinde görülecek en büyük, en güzel tapınaklardan bir tanesi arkadaşlar burası. Yapı bu 1981 yılında başlamış ve hala devam ediyor. Taylandlı önem Tayland'ın önemli iş adamlarından bir tanesi ve Hintli bir ortayla beraber yapmış burayı. Yani inanılmaz güzel bir oymacılıkla ahşap ürününü <gülüyor> kullanarak yapılmış. Hiç çivi kullanılmamış. Hepsi geçme şekilde yapılmış arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir tapınak. Biz de şimdi tapınağın dışarısında yavaş yavaş ilerliyoruz. Bayağı sıra var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hakikat tapınağı da hemen orada. Çok güzel bir yerde. Bir tane çivi bile çakılmadan tamamıyla geçmiş sistem şeklinde yapılmış bir tapınak. Gerçekten muhteşem. İlerliyorum yavaş yavaş. Burada her yerde olduğu gibi kahve içecek bir şey, yerler var. Gerçekten muhteşem. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi sıraya girdik, ilerliyoruz. Benim örtü almam gerekecek buradan. Çünkü gene hazırlıksız geldim. Ondan sonra ilerleyeceğiz. Kadın bakın örtü bu diğer arkadaşları. <gülüyor> Böyle spontane aniden karar verince nereye gidip gezeceğimizi biraz böyle sorunlar olabiliyor maalesef ki vardı aslında örtüm ama maalesef ki örtü örtcen gel buraya dedi bana örtün örtelim dedi örtüsüz olmaz. Ya bu şey 200 baht. Bak. 200 deposit istiyor. Hemen depozitoyu verelim. Çıkarken de geri alacağım. Yeah. <laughs> 
Evet yavaş yavaş aşağı doğru iniyorum. Buraya baretleri başımıza böyle baretler inşaat halinde olduğu için yapımı baret takmak gerekiyor. Baret dağıtıyorlar. Biz de alacağız şimdi. Gerçekten çok değişik, çok farklı bir yer. Dünyaya, Pattaya'ya gelirseniz mutlaka burayı ziyaret etmeniz gereken yerlerden birisi. Evet, taktık baretimizi de. Yavaş yavaş tapınağa gidilecek noktaya doğru ilerliyorum. Bizim grup gidiyor. Çok güzel gerçekten. Bizim rehberimiz konuşmaya başlayacak. Şimdi burada bize kısa bir bilgi verecek. Sonra yavaş yavaş tapınağa doğru gideceğiz. Bu tapınakta inanılmaz derecede e, tahta oymacılık bu gibi işlerin yapıldığı bir atölyeyi geziyoruz şimdi. Çok güzel gerçekten. Büyüler demek elde değil. Bunlar da çivi kullanılmıyor böyle. iç içe geçirmeli. Oymayla ürünler yapılıyor. Ağaç da bu. Şu ağaç, şu ağaç. Bu dönüş olumuz ağaçta tahtalar yapılıyor. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. Nasıl geçirdiklerini, nasıl kitlendiğini tahtalarını anlatıyor. Gerçekten muhteşem. Balkonların tahtalarını anlatıyor. Nasıl geçirdiğini. Aa süper. Gerçekten muhteşem. Abi tabi logo gibi arkadaşlar kurulmuyor çok değişik. 
passing on, which is my worker, pass on to generation to generation. So, later on the door, come back here to touch you all at their corridor as well. But in the meantime, I give you here two minutes to take a picture. Later on, I'll play back to go inside the museum together, okay? You can take a picture with two minutes. Şimdi içeriye doğru gireceğiz. Şu gördüğünüz yapı arkadaşlar hiç çivi kullanılmadan gördüğünüz gibi kilit sistemiyle yapılmış gerçekten şaheser bir yer. Muhteşem. But at the end good or swing over evil. You can see there a picture of the monkeys and the giant. So the picture of the monkey there it represents the good society or the good person. And the picture of the giant it represents the bad society or us the bad person. Okay, well, let's continue to the next one, and that is balcony before we go to the entrance. Okay, this is the other one. Plasma, sweat, urine in our tears. So that one there, behind you. Okay, that is the element of the fire. And let us send the picture of the dragon, breathing fire. In a body, it has this energy, body temperature in our emotion. That's the one there on the corner. That is the element of the wind. It represents the breath of our life. So they can see the picture of sunny clothes and golden leaves. In a body, that is gas in our oxygen. Okay, so what's the first are the four classical elements that make us human equal in balance, which is the first room. Okay, now let's go to the second room, all right? And we're going to explore how do we survive without the nature. All right, so here. Bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar güzel. Gerçekten işçilik süper. Bunları nasıl yapmışlar böyle oya oya? Balkonlar, o dönem asansör yapmışlar mesela tahtadan. Hala da biliyorsunuz gördüğünüz gibi inşaat devam ediyor. O yüzden baretleri giydik. Muhteşem. Şuradan fotoğraf çektirilir. Bu muhteşem tapınağı gezdik. Çok güzel resimler çektirdik arkadaşlar. Gerçekten Hatta yayınımız düşerse mutlaka bunu e, gelip görmelisiniz. Hala da yapım aşaması, tamirat, tadilat devam ediyor. Ve bayağı da uzun süreceği belli. Ustalar. Bakın nasıl güzel yapıyorlar. Hakikat tapınağında canlı canlı işçiliğin nasıl yapıldığını da gösteriyorum size. Daha ne istiyorsunuz arkadaşlar? Artık kanalıma abone olun. Youtube'da beni destekleyin. Hep birlikte gezip görelim arkadaşlar. นี่ก็เป็นเรื่องการหาความรู้นะคะเพิ่มเติมอยู่เสมอนะบัณฑิตผมก็อ่านหนังสือนะคะเพิ่มพูดความรู้ให้กับตัวเองมีความรู้ความสามารถนะคะโมเป็นภาพก็เกี่ยวกับเราอันนี้สมัยนั้นก็มีบัลคอนอะไรที่มีอยู่บนบันไดที่มีบรรยากาศที่มีความสวยงามที่สุดในโลกนี้นะครับทุกคนเราไม่ได้ไปที่นี่เพื่อที่จะไปดูที่นี่เพื่อที่จะไปดูที่นี่เพื่อที่จะไปดูที่นี่เพื่อที่จะไปดูที่นี่เพื่อที่จะไปดูที่นี่เพื่อที่จะไปดูที่นี่เพื่อที่จะ Turlar bayağı çünkü pahalı arkadaşlar. Böyle kısa bir bilgi vereyim size. Buraya gelip turla gezdikten sonra fotoğraf çektirmek için zaman veriyorlar. Böyle gezip fotoğraf çektirip bu, burasını, bu güzellikleri görüp siz de bunun tadını çıkarabilirsiniz. Gelinmeyecek olanlar da ışın ile beraber gezip buraları görebilirler arkadaşlar. Gerçekten şaheser. Hepsi de kilit sistemiyle yapılmış şaheser, ürün, şaheser ürünler arkadaşlar. Bakar mısınız? Yılanlar. <gülüyor> Asansör bile var yani. Düşünün. Tayland. 
Hint iş adamının ortak çalışmasıyla yapılmış. Buraya gerçekten Hatay'a çok önemli bir değer katmış arkadaşlar. İnanılmaz da e, turistler var burada. İlgi çok büyük. Fillere binebiliyorsunuz, atlara binebiliyorsunuz. Ne bileyim bir sürü kanoya binebiliyorsunuz. Bir sürü aktivite var. Bunları da ekstra ödeyip isterseniz kullanabilirsiniz. Her yerinde ayrı bir özellik, her yerinde farklı fotoğraf çektirebileceğiniz noktalar var. Gerçekten yani burada kesinlikle uzun süre böyle 2 saat ya da 3 saat gibi dinlenerek gezme e, yapabilirsiniz. O yüzden verdiğiniz para da buraya girerken değer buna. <gülüyor> her yerde farklı bir fotoğraf alanı var gördüğünüz gibi. Tapınağı gezdikten sonra burada biraz soluklanıyoruz. Muhteşem. İnanılmaz dinlendirici. Burada gördüğünüz gibi bir şeyler yiyip içip kahve mahve içebilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz. Arkadaşlar, Hakikatlar Tapınağı'nı Gezerken isterseniz ayak masajı da yaptırabiliyorsunuz burada. Ve size bir şey söyleyeceğim. Bu bir sır aramızda. Gelirseniz siz de deneyin. Tam ayak masajı yapılan yerin e, arkasında bir yer var. En güzel fotoğraflar burada çekiliyor. Kimse bilmiyor aramızda. <gülüyor> Bakar mısınız? Hiç kimseyi görmedik burada resim çekilirken. Ben tesadüfen gördüm. Şurada yansıma var suyun yansıması. Ve tapınak. Şurada resim çekindik. Gerçekten muhteşem çıktı. Buralara gelirseniz burada fotoğraf çektirmeyi unutmayın. Ve size biraz böyle çevreyi de göstereyim. Gerçekten burada zaman nasıl geçiyor anlamadık. İki saat oldu belki de. Geziyoruz burada. O kadar görülecek tahtadan e, heykeller, budalar, ne bileyim her şey var. Fotoğraf çekmeyi severler için burası muhteşem bir yer. Bakın hep tahtadan bunlar. Bu gördükleriniz hepsi Tahtadan arkadaşlar. Gerçekten muhteşem. Dediğim gibi yolunuz düşerse buralara mutlaka ziyaret edin. Çok keyif alırsınız. Çok tatlı gerçekten. Her şey çok güzel. Çok tatlı. Çok da mutluyuz. Buraya geldik. İyi ki de seçtik. Ercan abim söyledi buraya gelin. Mutlaka ziyaret edin. Gezin. Çok mutlu olacaksınız diye. Ona da sevgilerimizi gönderiyorum. O da geziyor kendi. Bakar mısınız fillere falan? Ne kadar güzel. Sular akıyor şakır şakır. Tayland'da Pattaya'yı gerçekten çok sevdik, çok beğendik. Muhteşem. İster denize girin, ister böyle e, ziyaret, edeyim, ziyaret edebileceğiniz tapınaklar ya da bu gibi birçok aktivite yapabileceğiniz yerler var. E, zamanın nasıl geçtiğini anlayasınız gerçekten. Bakın burada böyle tahtaları böyle kesiyor arkadaş. İnanılmaz çalışkan insanlar. Sürekli olarak bir şeyler yapıyorlar. Çivi falan kullanmadan geçirme geçme yöntemiyle bunları tamamlıyorlar. Ben de şimdi merdivenlerden çıkıyorum. Şöyle çevreyi göstereyim size. Nasıl buldunuz? İnşallah beğenmişsinizdir. Şu ana kadar izlediğiniz e, videomu izlediyseniz lütfen bir yorum, bir e, kalp, like bırakın bana. Çok mutlu olurum. Ay. Sürekli olarak tamiratlar, tadilatlar yapılıyor. Çok güzel gerçekten. Görebileceğiniz bütün noktaları gösterdim size arkadaşlar. Burada biraz dinlenelim. Doğanın içinde gizli, gizli bahçe adeta. Gerçekten Muhteşem. Buraya gelseniz burada böyle bir tapınak oldu. Aklınıza bile gelmez. Süper. Bu sesleri. Mu muhteşem tapınak. Ve birçok tahtadan yapılmış eserleri burada görebilirsiniz. 
Sabah gelin. Öğleden sonra çok kalabalık. Bir de şu uzaktan göstereyim. İşte bu tapınağı hep beraber gezdik arkadaşlar. Şahane gerçekten çok güzel dediğim gibi. Buraya geldiğinizde dediğim gibi birçok yeri gezebiliyorsunuz. Bunun içinde de mini zoo var. Küçük bir hayvanat bahçesi var. Burada baktın, bakın hayvanları yemliyor. Çok acıkmışlar herhalde. Kızın üstüne doğru çıkıyorlar. Çok tatlılar. Burada böyle farklı farklı hayvanlar var. Görebilirsiniz. Biz de görelim bakalım ne var ne yok. Yani çok güzel ağaçtan bir oyma kapı yapmışlar. Gerçekten bayıldım. Şahane. Tavuklar, keçiler. Süper. Oo, yemek yiyorlar. Bakar mısınız? Aa, burada bakın ne var? Bakar mısınız? Ay çok tatlı. Bunları da gelip burada böyle görebilirsiniz yerinde. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Kuşlar. Diğer tarafa da geçip göstereyim size. Şöyle. Kimisi yatıyor, kimisi yemek yiyor. Çok tatlılar. Sessizce olalım. Uy uyuyor. Aa, uyuyor burada. Korktum. Geyikler çok tatlı. Çok aç bunlar. Kızı süsüyorlar. bakıyor. Gel. Kuşlar. Kız kaldı aralarında. Oo, rahat vermiyorlar. Yem vermesine izin vermiyorlar. İnanılmaz derecede açlar sanırım. Böyle küçük bir de hayvanat bahçesi. Buraya gel gelenler, burayı merak edenler e, resim falan çekiyorlar işte dediğim gibi. Geldik biz de size böyle gösterelim dedik. Madem hakkımız var buraya da girmenin. O yüzden bunu da görün istedim. Çok güzel gerçekten çok hoş. Ay kazlar geliyor üstümüze doğru. Bakar mısınız? Burada çok farklı böyle tavuk tavuk çeşidi var ama hayatımda ilk defa böyle değişik tavuk görüyorum. Çok ilginç. İşte böyle bir yer arkadaşlar. Tavşanlar. Hepsi kardeşçe yaşıyorlar bunun içinde. Bakar mısınız? Tavşanlara. Renk renk. Bakar mısınız geyiklerin başlarına? Hey! Ah. Çok güzel gerçekten. Böyle bir park burası da arkadaşlar. 